Hi zusammen, ich komme gerade von der Arbeit, habe mich im Garten gesetzt und bemerkt, Alter, wir haben 22 Grad, das kann doch nicht sein. Ich muss auf jeden Fall noch mal grillen, bevor es richtig kalt wird. Und deswegen steht der Mangal schon da. Wir machen heute scharfe Chili-Hüppchen über Holzkohle. Viel Spaß beim Video, los geht's. Als erstes für euch die Zutaten-Checklist, da könnt ihr alles eins zu eins zu Hause nachmachen. Ich habe hier 1,5 Kilo Spare Ribs, dazu selbstgemachte Ajika-Soße von meiner Mama, Grüße gehen Hausmama und Kefir, das ist eine Art russische Buttermilch. Als Beilage machen wir leckere Kartoffelgrillscheiben. Dafür brauche ich ein halbes Kilo Kartoffeln, einmal Olivenöl und hier von Ankerkraut, also keine Angst, das ist eine ganz alte Dose noch, Gewürzsalz. Außerdem machen wir eine frische Soße dazu aus zwei Zwiebeln, fünf kleinen Tomaten, zwei Chilischoten, zwei roten Paprika und fünf Knoblauchzehen. Ich starte direkt mit dem Hüppchen und versuche da wirklich dicke Hüppchen zu bekommen. Ich habe jetzt nicht die allerdicksten mit viel Fleisch, ist halt nicht immer möglich und ich lebe in einer kleinen Stadt, da habe ich nicht mega viel Auswahl, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, wirklich schön dicke Hüppchen nehmen und dann hier am Knochen entlang die Stücke einzeln abschneiden. Nicht vergessen, bei Schweinehüppchen immer schön die Silberhaut weg, da kommen die Gewürze nicht so gut durch. Und warum wir schön dicke Hüppchen brauchen, werdet ihr gleich auf jeden Fall noch sehen. So sieht das dann aus und kommt erstmal eine Schale zur Seite. Ich habe mir ausnahmsweise Handschuhe angezogen, diese Ajika von meiner Mutter, die ist echt so knoblauch- und zwiebellastig. Da musste ich einfach Handschuhe anziehen und ich tue mal davon ordentlich was rein. Und dazu kommt Kefir und ein bisschen extra Salz. Schön vermischen jetzt mit Liebe, ihr wisst Bescheid. So muss es aussehen, könnt ihr ruhig mal eine Stunde ziehen lassen. Je mehr, desto besser, desto intensiver wird natürlich der Geschmack. Solange das Fleisch zieht, machen wir schon mal unsere Kartoffelbeilage. Dafür schneiden wir die Kartoffeln einfach in relativ dünne Scheiben, damit die einfach mit den Hüppchen gleich mitgegrillt werden können und auch wirklich durch werden. Die Schale lasse ich dran, das gefällt mir gut vom Geschmack her. Aber wenn ihr das macht, müsst ihr die Kartoffeln natürlich gut waschen. Weiter geht's, die Kartoffeln werden jetzt erstmal umgefüllt und gleich schön verfeinert. Wir brauchen da Olivenöl und das Gewürzsalz. So, Olivenöl ist ein Geschmacksträger und gibt eine schöne Kruste im Endeffekt. Und das Gewürzsalz natürlich die gewisse Würze, wie der Name schon sagt. Und direkt vermischen. Jede Kartoffel braucht den Geschmack, also wirklich Zeit und Liebe wieder in die Kartoffeln stecken. Sonst habt ihr diese Stellen ohne Gewürz, das schmeckt einfach nicht. Alles fertig gemischt und den Kartoffeln geben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Denn Leute, wir brauchen diese Zeit, um unseren Grillspieß vorzubereiten, aus dem dann später die Soße wird. Dafür erstmal Paprika teilen. Strom raus. Und jetzt Viertel. Und die Tomaten werden halbiert und dann wird der Strunk hier auch ebenfalls entfernt. Einfach seitlich einschneiden von beiden Seiten, so leicht geht das. Das Gemüse ist jetzt schon bereits in die passende Größe geschnitten und überall habe ich die Stunge entfernt. Jetzt muss gespießt werden, einfach überall mittig durch. Als nächstes spießen wir direkt unsere Hüppchenstücke. Ich habe gesagt, ihr braucht wirklich Stücke mit viel Fleisch. Dann könnt ihr schön fortig am Knochen her und komplett einmal durch. Dann hält das auch ganz gut. Hier sind die Spieße. Die meisten konnte ich waagerecht aufspießen. Bei einigen war wirklich zu wenig Fleisch dran. Deswegen habe ich die einfach senkrecht aufgespießt und das Problem war gelöst. Und damit gehen wir jetzt rüber zum Mangal und fangen endlich an zu grillen. Und wenn man gut Hitze hat, so wie ich jetzt hier, merkt man direkt ab der ersten Sekunde einen richtig schönen, intensiven Geruch. Mega gut. So, schöner Anblick, muss ich wirklich sagen. Wenn die Gemüsespieße hier gleich fertig sind, können wir auf jeden Fall mit den Kartoffeln weitermachen. Und dann haben wir so ein Gesamtpaket an Kartoffeln, Fleisch, einer geilen Soße. Das wird auf jeden Fall mein Abend versüßen. Die Spieße werden langsam gut. Ihr seht, die fangen an zu blubbern. Das ist genau richtig. Und diese schwarzen Stellen, die sind besonders wichtig für die rauchige, aromatische Note, die wir auf jeden Fall haben wollen. Hier die Haut der Tomaten. Oh yeah. Das ist unser Grillgemüse, Freunde. Was wir jetzt nur noch machen müssen, in dem Mixer schön vermixen. Und am besten will ich mit den Tomaten anfangen. Die gehen am schnellsten klein und dadurch hat man eine wässrige Basis. Alle Tomaten schön im Mixer. Deckel zu und Abfahrt. Riecht sehr lecker. Jetzt Knoblauch dazu, die Zwiebeln dazu und natürlich der Rest vom Gemüse. Wer es mag, tut noch frische Petersilie rein für so eine frische Note. Zwei Löffelchen Salz und grober schwarzer Pfeffer, der wird im Mörser klein gemacht. Runde 2, Abfahrt. Einfach der heftigste Geruch. Der Soße gibt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und das wird die beste Soße eures Lebens sein, vertraut mir. Ich habe jetzt ein bisschen Platz gemacht für unsere Fischzange ist das eigentlich. Und darauf verteilen wir jetzt die Kartoffeln. Die brauchen echt nicht lange, so 10 Minuten, weil die so ziemlich dünn geschnitten sind. So sieht es dann aus. Klammer zu und da kann man auch alle paar Minuten mal drehen. Sieht alles schon mega gut aus, riecht noch besser und die Warenstraßen hier, die Kartoffeln, die sehen echt grandios aus. 
Aber Leute, wenn ihr es mit so einer Zange macht wie ich, auf jeden Fall nicht flippen. Ich wusste schon, dass einige runterfallen werden, aber ich habe fast die Hälfte verloren. Aber ich musste es einfach machen, dieser Drang zu verboten, denn der, der kickt manchmal bei mir rein. Ich habe einfach gedreht und viel verloren. Jetzt mache ich hier mit der Zange weiter und drehe jede Kartoffel einzeln um. Endlich fertig, war ein halber Tag Arbeit gefühlt, aber ich denke mal, es wird sich lohnen. Ich probiere es für euch. Ich muss sagen, mit den Kartoffeln bin ich besonders zufrieden. Jetzt schön in die selbstgemachte Soße und schon mal andere Liga, muss ich wirklich mal so sagen. Und die Rippchen muss ich mit den Fingern essen, geht nicht anders, gehört bei Rippchen dazu. Einmal in die Soße. Marinade kommt top durch. Fleisch ist sogar relativ zart geworden für die kurze Zeit und die Kruste ist sowieso das aller allerbeste, plus dieses Hocharoma. Wirklich top, macht es nach. Ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt, checkt diese Mangal-Playlist ab. Gibt es noch mehr Rezepte auf Mangal. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.